What's going on mga woodworking buddies? Today pag-uusapan natin ang Bosch GSR and GDR 12 volts cordless drill combo. So before anything else, I don't usually do a tool review kasi hindi naman ako expert sa tool. But uh, I've been using this tool for about 3 uh, years now. Kaya siguro naman pwede kong i-share sa inyo kung ano yung mga na-experience ko di sa tool na to. So 3 years ago, nabili ko to ng 5,300 plus. O almost 4,000 kasi sa delivery pa. Yeah, it comes with a hard case. Then, ang kasama lang dito is wala tong battery na to. May manual. May manual din pala. Which is uh, guilty rin ako dito na hindi ko naman to binabasa. Usually, binabasa lang natin yung manual pagka nagka-problema yung tool. Eh. Pero so far, sa 3 years, wala naman ako naging problema. etong extra battery niya, bali ang kasama lang itong 1.5 eh. Itong 2.0, binili ko lang ito ng sale din, bali 600 each, para meron akong extra battery. So yun, ito lang. Siyempre kasama yung isang charger. No, sa sabi natin 5,400, Mura na siya, no? Kasi kung bibili ka ng hindi combo, katulad na ito, isa lang, or eto, nagkakahalaga siya ng 4,500 with extra battery and charger. So, good deal na rin ito, no? Two tools with the price of one. So, unahin natin itong GDR. No, pang screw lang naman ito, eh. Oh, malakas din siya. Ano ba yung torque niya? Malakas din. Okay na okay din. Lagi nga lang itong nakaset sa one eh. Kasi pagka minsan tinuko na siya, masyadong bumabaon yung screw. So this is meant for screwing. Ito naman pag drill. Bali, nung nakuha ko to bina game changer for me kasi dati corded yung gamit ko yun isa lang pagka drill ko then kailangan kong gamitin pang screw nung tatanggalin ko naman hindi pa siya keyless siya katulad nito keyless na siya tsaka pagka butas ko then drive screw ano lang mabilis no eto lang ang wala lang siyang pang hammer hindi katulad nung nakikita ko mga lumalabas na binibenta ngayon, yung combo nila, yung combo kit is GSB na, hindi GSR. Bali yung GSB meron siyang katlong settings eh, meron siyang pang kahoy at pang bakal, may pang screw din, tapos meron siyang hammer function para pwede sa bato. Ito naman is pang kahoy at pambakal okay na okay din ito sa bakal ngayon madalas din natin pinapansin ito eh, yung ito mga numbers dito itong 1 to 20 ito yung torque nya eh pwede rin ito pang screw kasi kung wala ito katulad sa mga corded walang ganyan settings eh pag ginamit mo yung pang screw minsan sumosobra siya napuputol yung ulo ng screw dahil malakas eto pakita sa inyo uh, lalagay lang natin ito sa 1 ayun na kailangan kung gusto mong malakas yung torque lalagay mo siya sa 1 then sa 
Malaki na. Pero papakita ko sa inyo kung paano gumagana itong mga to. Itong settings niya. Lalagay lang muna natin sa 1. Then, 1 din natin dito. Tapos ito, sample natin sa to plywood lang ito. Ah. Yung scrap dito. Makita nyo, hihinto ito eh. Kung baga nakokontrol niya yung baon para hindi sumobra. Pero kung 1 lang, hindi niya kaya itong ibaon ng todo. Ayan, hanggang dyan na siya. Set natin sa 5. Ayan, makita nyo hanggang ganyan. Pero kung papantayin natin, siguro nasa mga 15. Kaya nang ibaon yan. Ayan o. So, yun yung function ito. Kasi pag uh, 20 natin yan, lagi na sa 20. Gawa tayo ng bago ditong butas. Tapos binilisan natin. Ayan, nakita nyo. Baon na baon siya. So, masisira yung piece natin yan. Kaya yun, tatandaan nyo lang yung settings na yan para makontrol nyo yung baon ng screw. Then, so one. Ayan, diba? So, eto syempre, ganun din to. Eto, pang malakasan rin ito kahit mga hardwood kaya yung iba o eh. Pero syempre, dapat pag hardwood, gagawa ka muna ng pilot hole. Pero since ito, plywood lang naman. Ayan. Actually, mas maganda talaga yung control nitong GDR. Talagang pang drive siya. Oh. Kahit sa mga hardwood. For example, di sa, sa pine lang. Yan, kontrolado, di ba? Kaya mas maganda talagang pang drive ng screw. Ito yung mga impact driver. Then, yun nga, yung settings niya. Yun, yung tatandaan natin yan. Dati hindi ko rin pinapansin yan eh. Well, I think that was it mga bodies. Uh, yun, marerecommend ko ba to? Yes. Okay naman siya kasi 2 years ko nang nagamit wala naman ako ng problema Then siguro kasi minsan nagtanong ako ng mga carbon brush niya naghanap ako kasi baka ma word out na to So hindi pala siya katulad ng ibang halimbawa yung 18 volt na meron kang ini-screw dun eh na pwede mo siyang palitan eto hindi Ah, uh, nagpunta akong service center, naghanap ako ng yun nga, carbon brushes para dito. Well, ang sabi sa akin is may tinatanggal sila na buo dito, bali may papalitan dito. Yun, hindi mo, hindi kailangan sa service center. Hindi katulad ng iba, 18 volts. Napapalitan, katulad na din ng ibang mga tools. So, kung gumagamit ka, kung DIY ka, ginagamit mo to sa plywood, mostly plywood or mga kahoy lang naman no game changer na to para sa inyo kasi mapapabilis yung trabaho nyo then sa 3 by for 3 years mga napagsak ko na rin itong mga ilang base na hindi ko na rin mabilang pero working pa rin siya hindi ko pa rin napapalitan ng kahit anong mga mechanism sa loob kung kailangan yung bumili ng mga tools tulad nito pang DIY pero pwede naman din pang professional din di ba so yun lang sana nakatulong thanks for watching and see you on the next one